Hello besties El día de hoy, la verdad no sé cómo, cuál va a ser el título de este video No sé si mi rutina de maquillaje porque el día de hoy planeo hacerme lo mismo de siempre eh, Y como me han estado pidiendo últimamente mi rutina de maquillaje Probablemente se llame así O bueno, se van a arreglar conmigo para ir a tomar unos drinks Asterix y botanitas Es un lugar muy padre y eh, también quiero fotos porque mi outfit de hoy lo amerita. Vean este maravilloso pantalón, muy exótico, la verdad. Mm. Y tengo exactamente 30 minutos, vean. Pasan por mí a las 5, son 4.35. Eh, entonces vamos a meterle turbo. Como vamos a hacer lo mismo de siempre, no me preocupo. Pues como no tengo tanto tiempo, la neta no quiero tardarme tanto. Primero voy a comenzar con el rubor que yo utilizo... Últimamente acabo de cambiar de rubor, siempre utilizo uno rosita, bueno antes, ahora estoy utilizando uno como más... No es ni naranjita, ni muy rosita, es de Flower Nose en este tono, es el 01 Fleming Heart eh, y está muy bello, ya me lo pongo antes del corrector. Yo utilizo estas brochas que son de Morphe con la en la colaboración de Ariel eh, y están padrísimas. La neta acabo de encontrar este nuevo spot para grabar y me gusta mucho porque por primera vez tengo el espejo de frente. Siempre era como que la cámara estaba de este lado y nunca me podía ver de frente pues. Y como este es en crema, pues es muy fácil de aplicar y de difuminar. ¿Saben? Incluso me lo puedo poner después de haber sellado el corrector y todo porque este rubor es maravilloso. Eh, no se cuartea en lo absoluto. Eh, y me lo pongo como así, ¿saben? Como... Pero a toquecitos. Uy. La neta no me preocupa ponerme tanto porque como me pongo corrector, eh, me sello el polvo, pues la neta no se ve tan intenso como ahorita se me está viendo. Algo muy importante para mí es el rubor en la punta de la nariz. Yo no puedo salir sin esto, la verdad. Y es una parte fundamental en mi maquillaje. Creo que ahorita sí exageré mucho. Me gustó mucho este spot para mi Get Ready With Me. Siento que es un muy buen spot. Después yo utilizo este contorno de Rare Beauty en el tono Bright Side, que es maravilloso. Antes no, no lo utilizaba tanto, pero ya estoy enamorada del contorno, específicamente de este. Se difumina con mantequilla, está maravilloso. El mismo rubor que yo me aplico acá, me lo aplico como un poquito en la frente. Así, es algo extraño, pero me gusta cómo se ve, la verdad. Como que le da el toque, pues. Ahora con este contorno de Rare Beauty en el tono Bright Side, eh, me lo pongo abajito del rubor. Aquí en la parte de abajo de la nariz y en la parte de arriba. Así. Ahorita me salieron unos granitos. Ay, oh, no, los detesto. Y luego son como granitos enterrados. Entonces me duelen como no tienen idea. El contorno de la nariz me lo difumino con los dedos así, así arriba. Y así abajo. Como para controlarlo más, porque con la brocha se difumina a cualquier lado, literalmente. En la nariz siento que me faltó rubor, pero en esta parte, o sea, en la parte de aquí. Me voy a poner un poquito más. Y aquí, ay, si fuera por mí me llenaba toda la cara de rubor. De hecho, me la llené toda de rubor. De concealer yo utilizo este de Givenchy en el tono N124, es el mejor corrector que he probado. Y me cubre súper bien las ojeras, de verdad, me pongo en esta parte algo así y ahorita me voy a tapar este granito nada más este porque los demás pasan desapercibidos con el rubor yo no me pongo el corrector en ambas ojeras al mismo tiempo porque pues se seca y se cuartea y hace feo entonces una por una hermosa una por una y de polvo yo utilizo este de Fenty Beauty en el tono lavander 01 eh, que me gusta tenerlo preparado antes de difuminarme el corrector para luego luego termino sellármelo, así no se me cuartea, es mi super tip. De borlita para yo ponérmelo utilizo esta de Flower Nose, que es una maravilla. Pues de esponja, este es de Shane o de Temu, la neta no sé. Y me lo difumino súper bien. Mi paso favorito es el corrector, la verdad. Ven, ahí ya se me, se me fue la mayoría del rubor. Porque lo cubrí con el concealer. Para el polvo yo lo tomo de esta manera. Lo sacudo un poquito en, en mi mano y le hago así. Como para que se rebaje. Y justamente antes de ponerme el polvo me gusta como asegurarme que no hay ninguna... Como... Que está bien difuminada pues. Me aplico el polvo como apretando, apretando. 
así a toquecitos. Me voy a tapar la otra jera y regreso, porque cada vez tengo más tiempo. Menos tiempo, dije más, ¿verdad? Menos. De iluminador el de siempre, que no ha cambiado desde que lo tengo, es este de Dior. Es el Dior Backstage. Y utilizo justamente este tono, que es el doradito, de aquí hasta acá. Me pongo mucho la mera verdad, para que les miento. Aquí no hay cantidad moderada, aquí no hay nada moderado, hermosa. Antes el de la nariz también me lo ponía con esta así, como cayera, pero la otra vez me estaba viendo y se me ve como la nariz muy brillosa toda. Entonces hace poquito descubrí que... Bueno, ahorita les enseño lo que descubrí. Con otras brochitas más finitas me hago como el... Me pongo el iluminador de la nariz para que se vea más... Como más perfecto, pues más... Que solamente brillen las áreas que de verdad yo quiero que brillen. Pongo aquí solamente en el huesito así. Y después con esta brochita que es la A7 me lo pongo en la puntita solamente como una bolita, muy controlada pues. Y este mismo iluminador me lo pongo en el lágrima y me lo dejo llevar un poquito para el párpado. Así, así, así. Ahora vamos con las cejas, me las voy a peinar. Que yo utilizo este gelecito de Rare Beauty, este no tiene color, es el transparente. Ya me está entrando presión. Peino la ceja hacia arriba pero dando formita como siguiendo su misma forma pero hacia arriba no sé si listo ya me peiné las cejas la neta eso no tiene mucha ciencia entonces no le grabé tanto y ahora vamos con el Zenix Spray que la marca varía mucho a veces utilizo este de Charlotte Tilbury y a veces este de Urban Decay que es mi favorito y toda la vida va a ser mi favorito si pudiera recomendarles uno de estos dos sin duda el de Urban Decay me voy a poner el de Urban Decay ya le queda muy poquito. Me voy a ir a comprarme otro. Y como ahorita traemos prisa, me lo voy a secar con un abanico. Me quedan 5 minutos y todavía me faltan las pestañas. Están de acuerdo que es el lo más largo de mi rutina. Y luego el lip combo. El lip combo también varía muchísimo. A cada rato lo cambio. De las pestañas tengo un tutorial que si puedo se los voy a dejar aquí arribita. Eh, pero es exactamente lo mismo pero cambié el rímel De rímel ahora utilizo este de Too Faced Es el Better Than Sex Con una cuchara me las enchino súper poquito Ya me estoy terminando las pestañas Porque se me hizo tarde <risa> Ya son las 5 Y hey, todavía no estoy Solo me falta la vía como quien dice Pero igual me siento presionada No me convencieron las pestañas hoy del todo, qué bueno que no les mostré mi rutina. Ahora me gusta ponerme al inicio un poquito de sombra como cremita. Eh, yo utilizo esta de esta paleta de Urban Decay, es la primerita. No sé cómo se pronuncia el tono, pero es la más clarita. Bueno, listo, ahora solo me falta el labial. Que les digo que varía mucho, no siempre ando lo mismo, pero ahorita traigo la obsesión con eh, los Dior Addict. Y justamente con este tono que es el 527. Ay, y este delineador de Italia Deluxe en el tono Tau. Es un cafecito. Y primero me delineo súper bien los labios. Todavía no traigo ni los tenis puestos. Y el maravilloso Dior Addict. Me encanta este tono. Ahora entienden por qué. Y ahora a esto, arriba le pongo gloss, que también no utilizo este Dior en el tono 14. Y lo pongo arriba para que brille más. Y pues ya es prácticamente todo lo que yo hago en mi makeup. Le voy a meter turbo y ya les muestro al final, al final. Con una buena luz, una mejor luz, cómo se ve el makeup.